സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തോളം പേർ ചൈനയിൽ മരണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടു പേരുടെയും ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഇന്നലെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച ആലപ്പുഴയിലെ കൂടുതൽ ആശുപത്രികളിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ സജ്ജമാക്കി ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിയവരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർ വീടുകളിലും എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമാകെ നൂറ്റിനാല് സാമ്പിളുകളും രണ്ട് പുനഃപരിശോധനാ സാമ്പിളുകളും പൂനെയിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും ജനറൽ ആശുപത്രിയിലുമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലും നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജാഗ്രത തുടരാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം അതിനിടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയതിന് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവനെടുത്ത് കൊറോണ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നായി ചൈനീസ് ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ആകെ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചായി ഭീതി വിതച്ച് കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിൽ പടരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാസ്കുകളും പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളും വുഹാൻ നഗരത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല സംഭരിച്ച ടൺ കണക്കിന് മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യാനാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ റെഡ് ക്രോസിന്റെ ഏകോപനമില്ലായ്മയാണ് കാരണമെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയരുന്നത് കൊറോണ ബാധയുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഏഴ് ആശുപത്രികളാണ് വുഹാനിലുള്ളത് ഇവിടെയെല്ലാം മെഡിക്കൽ സാമഗ്രികൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ് എന്നാൽ കൊറോണ ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കാത്ത ആശുപത്രികളിൽ സാധനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വസ്തുക്കൾ അർഹിക്കുന്ന കരങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ റെഡ് ക്രോസിന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട് കൊറോണ ഭീതി ഉള്ളതിനാൽ പ്രതിരോധ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണത്തിന് ആവശ്യത്തിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ കിട്ടാത്തതും തിരിച്ചടിയാണ് രണ്ട് മില്യൺ മാസ്കുകൾ ശേഖരിച്ച റെഡ് ക്രോസിന് ഇതുവരെ രണ്ട് ലക്ഷം മാസ്കുകൾ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാൻ സഭ നിയമസഭയുടെ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കും ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന പ്രമേയമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സഭയിൽ വന്നേക്കും ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് വരെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സഭാ സമ്മേളനം പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനാണ് സാധ്യത പ്രമേയത്തിനുള്ള അനുമതി കാര്യോപദേശ സമിതി തള്ളിയെങ്കിലും ഇന്ന് സഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം ഇതുതന്നെയായിരിക്കും കാര്യോപദേശ സമിതി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച പ്രമേയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വച്ചേക്കും എന്നാൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയേക്കും സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചട്ടം മുന്നൂറ് പ്രകാരം ആരോഗ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പ്രത്യേക പ്രസ്താവന നടത്തും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും തുടർകാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ആരോഗ്യമന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകും തുടർന്ന് ഗവർണർ നടത്തിയ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച നടക്കും പണിമുടക്കിലെ ചർച്ച നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് ഗസ് ഹൌസിലാണ് ചർച്ച ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് പരിഗണിച്ച മിനിമം ബസ് ചാർജ് പത്ത് രൂപയാക്കുക മിനിമം ചാർജ് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരം രണ്ടര കിലോമീറ്ററായി കുറയ്ക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് ഒരു രൂപയിൽ നിന്നും അഞ്ച് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ബസ്സുടമകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ബസ്സുടമകൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടു മാസം സാവകാശം വേണമെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് പിന്മാറുക ആയിരുന്നു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന കേസിൽ വിശാല ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കേണ്ട പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി അന്തിമ രൂപം നൽകും അഭിഭാഷകർ യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ച ഉപചോദ്യങ്ങളടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളുടെ പട്ടിക ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൈമാറിയിരുന്നു പത്ത് ദിവസത്തിനകം വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോംബ്ഡെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ന് അന്തിമ തീരുമാനമായാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നു മുതലോ അടുത്ത ആഴ്ച മുതലോ കേസിൽ വാദം കേൾക്കൽ തുടങ്ങും വിശാല ബെഞ്ച് എട